എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പാർട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നോട്ട്സ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് താഴെ ലിങ്കിലുണ്ട് ആ നോട്ട്സും കൂടി കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല റിസൾട്ട് ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അഞ്ച് റിയാക്ഷൻ ശേഷമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകണം താഴെയുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക ഓക്കെ നല്ലൊരു വിജയം ആശംസ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ ആൽക്കഹോളിലെ നമുക്ക് രണ്ട് ആൽക്കഹോളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മെത്തനോൾ ആണ് മെത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആണ് മെത്തനോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തനോൾ ഒന്നാമത്തതായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ആസ് എ സോൾവൻ ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ദി പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ സോൾവൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു മെത്തനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയാക്ടിൻ്റ് ഫോർ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് വാർണിഷ് ആൻഡ് ഫോർമാലിൻ ഫോർമാലിൻ അതുപോലെ വാർണിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിയാക്ടൻ്റുകൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ്റ് വേണമല്ലോ ആ റിയാക്ടൻ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ പെട്ട മെത്തനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു യൂസ് അല്ല പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിസ്നസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതൊരു പോയിസ്നസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു വിഷപദാർത്ഥം കൂടിയാണ് എന്ന കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് ഈ മെത്തനോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് മെത്തനോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി മെത്തനോൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെത്തനോളിന് വേണ്ടത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും വേണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനുമാണ് അതിന് റിയാക്ടൻ്റുകളായിട്ട് വേണ്ടത് അങ്ങനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റിയാക്ഷ റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പോൾ നോക്കുക അങ്ങനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റിയാക്റ്റ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വി ഗെറ്റ് മെത്തനോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും മെത്തനോൾ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെത്തനോളിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വി ഗെറ്റ് മെത്തനോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി വിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു റിയാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വന്നു ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കാറ്റലിസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രഷർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ ശരിയാ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യത്തനോൾ മെത്തനോളിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കലി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തിനൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദി യൂസസ് ഓഫ് ദി എത്തനോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിവറേജ് പർപ്പസ് ബിവറേജ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ യൂസേജ് ബിവറേജ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് സിറിഞ്ച് ആൻഡ് ബൂണ്ട് നമുക്കറിയാം സ
മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്താ മൊളാസസ് ഈ പിന്നെ ഷുഗർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഷുഗർ എടുത്ത് ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലാക്കിയ ഷുഗർ എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള റിമൈൻസ് ആണ് മൊളാസസ് ആ മൊളാസസിലെ എന്നെ ഒന്ന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുക ബൈ ആഡിംഗ് വാട്ടർ വാട്ടർ ചേർത്തൊന്ന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വാട്ടർ ചേർത്ത് ഡയലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊളാസസിനെ അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മൊളാസസിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ എത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സൈമേഴ്സും ഇൻവെർട്ടേഴ്സും സൈമേഴ്സും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻസൈമുകളുടെ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ആദ്യം എത്തനോൾ ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഫെർമെൻറ്റേറ്റിംഗ് ഡയലൂട്ട് മൊളാസസ് ബൈ ആഡിങ് ഈസ്റ്റ് ദ എൻസൈംസ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സൈമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ ദ ഈസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഈസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എത്തനോൾ ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസുകൾ ഒന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഓ ലെവൺ ഇതിനെ സുക്രോസ് ഇതാണ് ഷുഗർ കെയിൻ ലഭിക്കുന്ന ഷുഗർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സുക്രോസ് എന്നാണ് അതിനെ അതിലുള്ള വേസ്റ്റ് അതായത് മൊളാസസ് ആണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൊളാസസിലുള്ള ഷുഗർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷുഗറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓ ആ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓ എന്നെഴുതി അങ്ങനെ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതി തീർത്തുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ചേർന്നു അപ്പോൾ ഈ സുക്രോസിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഈസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് എൻസൈമുകൾപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ആ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എന്താക്കി മാറ്റുന്നു സുക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു സുക്രോസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു എത്തനോൾ അതിനെന്താക്കി മാറ്റുന്നു എത്തനോൾ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്തനോൾ കിട്ടും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എത്തനോൾ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എത്തനോൾ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പേഴ്സൻ്റെ എത്തനോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാം ഓക്കെ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പേഴ്സൻ്റെ എത്തനോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി വാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാഷ് ലഭിക്കും ഓക്കെ വാഷ് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഈ വാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാഷിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വാഷ് ടു ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ വി ഗെറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ട്രോങ് എത്തനോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ട്രോങ് എത്തനോൾ ലഭിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് സോ വാഷ് ഈസ് ബൈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ with this wash we can be converted into 95 percentage 95.6 percentage strong ethanol this is called the rectified spirit adu endu vilikunu rectified spirit endu vilikunu okay then next topic like veriyane appo rectified spirit la ethi then uh, then again ethanol is purified ee rectified spirit ne ethanol ne by purify and purify cheyinesham we get 99 percentage ethanol kittum appo ethanol of purity above 90% 99% ethanol of purity above 99% so 95.6 aitullo so 99% above purity ulla എത്തനോളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്സലൂട്ട് ആൾക്കഹോൾ അബ്സലൂട്ട് ആൾക്കഹോൾ എന്താണ് പിന്നെ എബോവ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്തനോൾ ഈസ് കാൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ എബോവ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി എത്തനോൾ ഈസ് കാൾഡ് എന്ന് പറയുന്നു അബ്സലൂട്ട് ആൾക്കഹോൾ റെഡിയാണല്ലോ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എബോവ് ഉള്ള പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള എത്തനോളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ പറയുക അബ്സലൂട്ട് ആൾക്കഹോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓം എ മിക്സർ ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കഹോൾ കിട്ടി എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അബ്സലൂട്ട് ആൾക്കഹോ
വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ പ്യുവൽ ഫ്യുവലായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന പവർ ആൾക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പോയിസ്നസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡഡ് ടു ദി എറ്റനോൾ നോൺ ആസ് ദ ഡി നാച്ചുറൽ സ്പിരിറ്റ് ഡി നാച്ചുറൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ പോയിസ്നസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എത്തനോളിലേക്ക് പ്യുവർ എത്തനോളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിസ്നസ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഡി നാച്ചുറൽ സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഡി നാച്ചുറൽ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ലാബുകളിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ ഡി നാച്ചുറൽ സ്പിരിറ്റുകളാണ് ഓക്കെ ദ മെത്തനോൾ ആഡ് ടു എത്തനോൾ ഈസ് കാൾഡ് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് എത്തനോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആ എത്തനോളിലേക്ക് മെത്തനോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആഡ് മെത്തനോൾ ടു ദി എത്തനോൾ ദാറ്റ് ഇസ് മെത്തൻ എത്തനോൾ ഈസ് കാൾഡ് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് മെത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്ത മെത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്ത എത്തനോളിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ എൻസൈംസിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻസുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ വാഷ് ലഭിക്കും വാഷിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബൈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ അങ്ങനെ റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി നയൻ എബോവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് അബ്സലൂട്ട് ആൾക്കഹോൾ ദെൻ അബ്സലൂട്ട് ആൾക്കഹോൾ പ്ലസ് പെട്രോൾ ഈസ് കാൾഡ് പവർ ആൾക്കഹോൾ ദെൻ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിസണൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി നാച്ചുറൽ സ്പിരിറ്റ് മെത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഇത് കൂടാതെ ഉള്ളത് പിന്നെ എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓക്കെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ലൈൻ സി ഒ എച്ച് ഇതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഈ ടാബിൾ ബുക്കിൽ ടാബിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടാബിൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ടേബിൾ ആദ്യം കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമുല പിന്നെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം പിന്നെ കോമൺ നെയിം എന്താ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമും കോമൺ നെയിമും വ്യത്യാസം കോമൺ നെയിമിൽ പല കോമ്പൗണ്ടുകളും കോമൺ നെയിമും ഐ യു പി എസ് നെയിമും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരാളെന്നെ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് അയാളെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ അയാളെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള അയാളെ എന്താണ് അതെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള പേരും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുഞ്ഞോൻ അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തു പൊന്നുമോൾ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് കോമൺ നെയിം അതുപോലെ ഐ യു പി എസ് നെയിം വേറെ ഓക്കെ ഓൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഐ യു പി എസ് നെയിം ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമൻ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത്തെ എച്ച് സി ഒ എച്ച് നോക്കാം എച്ച് സി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ഒരു കാർബണോണ്ട് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക ഈ ബ്ലൂയിഷ് കളറിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബ്ലൂയിഷ് കളർ കാണുന്ന അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ബാക്കിയുള്ള കളറിൽ കാണുന്നത് അതിലെ കൊളത്താൻ വരുന്ന ആളുകളാണ് ലൈൻ ഈ ലൈൻ ഭാഗത്ത് കൊളത്തുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ എച്ച് കൊളത്തിയോണാണ് എച്ച് സി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് നെയിമാണ് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് മെത്തനോയിക് ആസിഡിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം ഉറുമ്പിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളൊരു ആസിഡാണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറുമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ഇതിൻ്റെ പേര് നോക്കുക സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ വന്ന് കൊളത്തി കണ്ട അതാണ് റെഡിഷ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ദെൻ സി ദെൻ ഒ എച്ച് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ആണ് ഈ പറയുന്ന എന്തെന്ന് പറയുക നമ്മുടെ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഈ ശരിക്കും ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ബ്ലൂയിഷ് കളർ കാണുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കടന്നു വന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ എത്തനോയിക് ആസിഡിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് നമുക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം വിനാഗർ അല്ലേ നമ്മൾ വിനാഗർ കണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ അത് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സുർക്ക എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗർ എന്ന് പറയും അല്ലേ
അങ്ങനെ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ ന്യൂസുകളൊക്കെ ഇതിൽ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നതിൽ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം പെക്കുലറിസ് നോക്കാം ഒന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടെയിൻ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിലും ഏകദേശമുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിലും എന്തുണ്ട് ഒരു കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡിന് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ആസിഡിന് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സിട്രിക് ആസിഡിന് പ്രസൻസ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എവിടെ ആ ഗ്രേപ്സിൽ അല്ലേ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ കാൾഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് കണ്ടെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർഗാനിക് ആസിഡ് കണ്ടെയിൻ മോർ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ കാൾഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കൂടുതൽ നമ്പർ പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്പർ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ഒക്കെ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിനാഗർ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിനാഗർ അപ്പൊ അത് വിനാഗർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ വിനാഗർ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള നമ്മൾ വളരെയധികം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എത്തനോയിക് ആസിഡ് സോറി ഒരു ആസിഡ് ആണെന്ന് പറയാം എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിനാഗർ ഓക്കെ റെഡി ആ വിനാഗർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വിനാഗർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിനാഗറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വിനാഗർ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോയിക്ക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് റെഡി വിനാഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് നോക്കാം എങ്ങനെ ഒന്ന് എത്തനോൾ ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഫെർമെന്റേഷൻ എഥനോൾ ഈ സബ്ജക്ട് ടു ഫെർമെന്റേഷൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തുന്ന എങ്ങനെ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ ആസിറ്റോ ബാക്ടർ ആസിറ്റോ ബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രസ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ആര് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി എത്തനോൾ വെൻ എത്തനോൾ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ഫെർമെന്റേഷൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ ആസിറ്റോ ബാക്ടർ ആസിറ്റോ ബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ എത്തനോളിന് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിനാഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നോർമൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വേറെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ക്യാൻ ബി മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് മെത്തനോൾ വിത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും മെത്തനോളും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന് പ്രസൻസും വേണം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ മെത്തനോളുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും എനിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീസ് ഒ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തനോൾ ട്രീറ്റ് വിത്ത് സി ഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വീക്കത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എസ് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ഇനി എന്തിനൊക്കെയാണ് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് റയോൺ റയോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫൈബറാണ് റയോൺ ഒരു നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ഒരു ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഫൈബറാണ് എന്താ പറയുക റയോൺ എന്നാൽ അത് ഇന്ത്യ റബ്ബർ ആൻഡ് സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി റബ്ബറും സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര നോയിക്ക് ആസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് വിനാഗർ വിനാഗറിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പെയിന
നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ തൈൽ ഈ തൈൽ എത്തനോയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്ററാണ് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ തൈൽ എത്തനോയേറ്റ് ഈ തൈൽ എത്തനോയേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിലൊരു ആസിഡ് പാർട്ടും വേണം ഒരു ആസ് ഒരു ആ ഒരു ആൾക്കഹോൾ പാർട്ടും വേണം രണ്ട് ആളുകൾ വേണം ആസിഡും വേണം ആൾക്കഹോളും വേണം അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏതിനാണ് ഏത് ആസിഡ് എടുക്കണം ഏത് ആൾക്കഹോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ എസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ അത് അവസാനിക്കുന്ന ആസിഡ് പാട്ടം എടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റ് എത്തനോ ഏറ്റ് പ്രൊപ്പനോ ഏറ്റ് മെത്തനോ ഏറ്റ് അങ്ങനെ ഏറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആസിഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ആസിഡ് പാട്ടിനെയാണ് ഏറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ദയിൽ മീ ദയിൽ പ്രൊപ്പയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാകും ഈ പാട്ടാണ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൾക്കഹോളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ആൾക്കഹോൾ പാട്ടും ലഭിക്കണം ആസിഡ് പാട്ട് നമുക്ക് അറിയണം അങ്ങനെ ആസിഡ് പാട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ആസിഡ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പം എത്തനോയേറ്റ് അല്ലേ എത്തനോയേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് വിൽ ബി എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് എന്തായിരിക്കണം എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആസിഡ് പാർട്ട് അറിയണം ഏറ്റ് എന്ന പാർട്ടാണ് ആസിഡ് പാർട്ട് ആസിഡ് പാർട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എത്തനോയിക്കാണെങ്കിൽ എത്തനോ എത്തനോയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് പ്രപ്പനോയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രപ്പ പ്രപ്പനോണിക്ക് ആസിഡ് അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടി അതുപോലെ ആൾക്കഹോളിൻ്റെ പാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൾക്കഹോളിൻ്റെ പാർട്ട് ഈതയിലാണ് ഈതയിലാണെങ്കിൽ എത്തനോളായിരിക്കും ഈ ഈത്ത് എത്ത് അല്ലേ അപ്പം അത് എത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്തനോൾ ഓക്കെ എത്തനോൾ എത്തനോൾ ആസിഡും കിട്ടി ആൽക്കലി ആസിഡും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കഹോളും കിട്ടി എത്തനോളിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമ നമുക്കറിയാലോ എന്താ കെമിക്കൽ ഫോർമ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഓക്കെ റെഡി അതും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എത്തനോളിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടി അതുപോലെ എത്തനോയിക്ക് ആസിഡിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടണം എങ്ങനെ കിട്ടുക എത്തനോയിക്ക് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് റെഡി അപ്പോൾ അതും ലഭിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കി പോകണം അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ കം റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആരെഴുതണം അല്ലേ ആദ്യം ആരെഴുതണം ആൾക്കഹോൾ എഴുതണോ ആസിഡ് എഴുതണോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ആസിഡാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ആസിഡ് ആണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്താൽ തെറ്റും അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഹൈഫൺ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആസിഡ് പാർട്ട് പ്ലസ് ഇടുന്നു ഇനി നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആൾക്കഹോൾ പാർട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് തല തിരിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് ആരെ ഇവൻ്റെ മാത്രം ഓക്കെ ഇവൻ തല തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക എച്ച് ഒ എന്നാകും അല്ലെ പിന്നെ ഹൈഫൺ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ ആരോ മാർക്ക് ഇടുന്നു ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോവാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഒ എച്ച് ഏതിലുള്ള ഒ എച്ച് നമ്മുടെ ആൾക്ക ആസിഡിലുള്ള ഒ എച്ചും ആൾക്കഹോളിലെ ഒരു എച്ചും കൂടി കമ്പെയിൻ ചെയ്യും ഇതാ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം കമ്പെയിൻ ചെയ്യും അത് കമ്പെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് കമ്പെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ പാർട്ട് കമ്പെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഭാഗം കമ്പെയിൻ ചെയ്യും ഇത് കമ്പെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് എച്ചും എച്ച് ടു ഒ ആയി മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതിനും വരും ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള അതേ മാറി എഴുതുക ബാക്കിയുള്ള അതേ മാറി ഇരുന്നു ഇനി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ നേരത്തെ മുകളിൽ എഴുതി ഇത് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡാണ് ഇത് എത്തനോളാണ് ഓക്കെ അതിന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരെ എഴുതണം കേട്ടോ ഈ എന്താണ് എസ്റ്റർ കിട്ടുന്ന എസ്റ്റർ നോക്കുക അതായത് ഈ ഇതിൽ എത്തനോയേറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ പോവാണ് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിട
പ്രപ്പനോയേറ്റ് പ്രപ്പനോയേറ്റ് മീതൽ പ്രപ്പനോയേറ്റ് പേര് കിട്ടി ഏറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കും ആര് ആസിഡ് അപ്പം ആരാണ് ആസിഡ് അത് ഇവിടെയാണ് ആസിഡ് അപ്പം ആസിഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഏത് ആസിഡാണ് വരിക നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏത് ആസിഡാണ് വരിക പ്രപ്പനോയേറ്റാണ് അപ്പം എന്ത് വരിക പ്രപ്പയോണിക് ആസിഡ് പ്രപ്പയോണിക് ആസിഡ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല തന്നെ എഴുതാം എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എത്ത് മെത്ത് പ്രപ്പ് സി എച്ച് ടു ഇതാണ് റെഡി ആയല്ലോ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എ സി ഒ എച്ച് അപ്പോൾ കിട്ടി ആസിഡ് പാർട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആൾക്കഹോൾ പാർട്ട് കിട്ടണം അല്ലേ മീതയിലാണ് ആൾക്കഹോൾ പാർട്ട് മെത്ത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കഹോൾ ഏതാണ് മെത്തനോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് നമുക്ക് റെഡി രണ്ടും കിട്ടി റെഡി ആണല്ലോ ഇതന്നെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കണം റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആരെ എഴുതണം ആസിഡ് പാർട്ട് ആരെ ആസിഡ് പാർട്ട് ഇത് അയാളാണ് ആസിഡ് പാർട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് റെഡി പ്ലസ് ആരുമായിട്ടാണ് മെത്തനോളുമായിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതേണ്ടേ ആര് തിരിച്ചാൽ മതി ഒ എച്ച് തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എച്ച് ഒ പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ റെഡി ആരൊക്കെയാണ് ആസിഡ് പാർട്ടിലുള്ള രണ്ടാളുകൾ ആരൊക്കെ ഒ എച്ച് ഈ ഒ എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കഹോൾ എച്ചും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും തൊട്ടും കൽത്ത റിയാക്ഷനിൽ ഞാനിവിടെ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ട് മറന്നു പോകരുത് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ അല്ലേ ദെൻ ബാക്കി നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതേ മാറി ഉണ്ടായിരുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഇത് ഇവിടെ സി ഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പോയി പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഒ ഉണ്ട് എച്ച് പോയി ലക്ഷം രൂപ ഒ ഉണ്ട് ഒ വന്നു ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ റെഡി അത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ കൂടെ അവസാനം ഇവിടെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇവിടെയുള്ള ഒ എച്ചും എച്ചും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ഈ എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം മറക്കുന്നു പോരുത് ഓക്കെ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്ക് നമുക്കൊരു എസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പേര് തന്നു ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കഹോളും ഏത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള വഴിയാണ് നഷ്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ഒരു എസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ്റ്റർ എന്ന് മനസ്സിലാവണം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണിക്കുന്നത് എസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ലൈൻ സി ഒ ഒ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആസിഡ് പാർട്ടിനൊപ്പം എത്തനോയേറ്റ് ആസ് എന്നെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല കെമിക്കൽ ഫോർമുല മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം ഇതാണ് ലൈൻ സി ഒ എച്ച് ഒ എണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ ഈ സി ഒ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സി ഒ പാർട്ട് ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിടുക ഓക്കെ ഇത് വരച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ സി ഒ ഉള്ള പാർട്ടാണ് ആസിഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം സി എ ഉള്ള പാർട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൾക്കഹോൾ പാർട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആൾക്കഹോൾ പാർട്ട് റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് കിട്ടും പേരെന്താ കിട്ടുക നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മെത്ത് എത്ത് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ഇവിടെ ആൾക്കഹോളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്
എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം മെത്ത് എത്ത് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രപ്പനോളാണ് ഇനി പേരിടെല്ലാം ആസിഡിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചേർക്കുക അല്ലേ അതുപോലെ ആൽക്കഹോൾ അതേമാതിരി പ്രൊപ്പനോളാണ് അപ്പം എന്താ പേര് വരാം പ്രൊപ്പൈൽ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ആദ്യം ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പേര് എഴുതുക പ്രൊപ്പൈൽ എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ എത്തനോയേറ്റ് പ്രൊപ്പൈൽ എത്തനോയേറ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഒരു എസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പേര് കിട്ടിയാൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് എസ്റ്ററിൻ്റെ പേരും അവിടെ ഏതൊക്കെ ആസിഡ് കൂടിയിട്ടാണ് ഏത് ആൽക്കഹോൾ കൂടിയിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കള സോപ്പ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആശംസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ലഭിക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ